guys, for today's video, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga medical ng mga factory worker dito sa Japan. <music> Hello guys! What's up? Welcome back to our YouTube channel. At kung bago ka naman po dito sa channel na to, um, ako po si Dalen at pinapakita po namin ang mga pamumuhay ng mga factory worker or intern trainee dito sa Japan. So guys, for today's video, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga medical ng mga factory worker dito sa Japan. Ito po ay ni-request ni Rico Takano. Ang sabi niya dito, ano-ano po ang medical? At saka si Joe Deloria. Ang sabi niya dito, medical po, sana ang i-vlog nyo. So guys, ngayon, um, itong video na to ay ito na po yung time na sasabihin ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga medical ng mga factory worker dito sa Japan. So guys, sa mga disclaimer po, no, ang pag-uusapan po natin ngayon ay based lamang po sa experience ko. Iba-iba po ang mga um, kailangan na medical ng mga agencies. So guys, dun po sa agency po namin ay meron pong klase ng medical na ginawa namin. Ang una po guys yung pre-medical na bago kami interviewin dapat meron kaming pre-medical. Yung pangalawa po ay yung bago kami mag-stay in sa school namin meron din po kaming pre-medical dun. Tapos yung pangatlo po guys is yung monitoring. Dun po yung habang nag-aaral po kami ay monitor po yung aming medical. So guys, yung pang-apat po, ito po yung final medical. Ito na po yung bago na po kami pumunta ng Japan. Ang mga free medical po, una po dyan is yung pregnancy test po. Dito po, pinapasa po yung mga urine at chinecheck po kung buntis po kayo or hindi. Tapos, pangalawa po is yung blood test. Yung po, kinukuhanan po kayo ng dugo dito at tinitest po yung blood nyo kung may mga problema po at kung meron po sila makikita ang sakit dyan. Tapos, yung pangatlo po is yung laboratory. Yun po guys, pinapasa po dito yung stool, yung urine at saka kasama din po yung x-ray. So guys, pag may nakita po sila na um, sakit sa inyo or tulad po sa x-ray nyo, mag-uulit po ulit kayo or may, gaga, may bibigay po silang mga gamot para inumin nyo para maging fit to work po kayo. Yung pinag-medicalan um, po namin pala ay ang Lakambini Diagnostic Center. Doon po nila kami um, ni-refer ng aming agency. I-refer naman po kayo ng agency. Ang address po niya ay ang Um, Taf Avenue San Isidro Pasay City 1306 Metro Manila Philippines. Yun po yung um, address po. Advice ko lang po sa inyo na sana bago kayo mag-medical is make sure nyo po na maging healthy po kayo. Uh, lahat po ng pagkain nyo po ay dapat kayo mag-diet, dapat mga healthy food lang po ang kinakain nyo para hindi po kayo mahirapan pag nag-medical na po kayo. Dahil po doon po sa um, agency namin is mahigpit po talaga ang medical doon. Um, like uh, katulad ko po, meron po akong fatty liver. So guys, magagastusan lang po kayo. Ginagamot nyo na po yung um, mga nakita sa inyong depekto. Um, mas mapapamahal po kayo pag ganun. Final medical naman po ang, ang una po ito, meron din po ulit tayong pregnancy test. Number one po talaga ang pregnancy test. So, pangalawa po, blood test ulit. Guys, yung blood test po nga pala, kailangan po natin magpasting mula 10pm ng gabi hanggang kinabukasan na po yung hanggat hindi po kayo nakukuha na ng dugo. Ang um, pangatlo po is yung x-ray. Kailangan din nila titignan din talaga nila yung x-ray nyo. So guys, yung pang-apat is yung ECG. Dito po guys, yung check po nila yung puso nyo kung may sakit po kayo sa puso. Mer papahigain po nila kayo. Tapos marami pong mga nilalagay dito sa katawan nyo. Tapos dun po nila kayo uh, check po. Pang-apat po is yung audiometry po guys. Itong audiometry po guys, uh, ititest po nila kung um, okay ba yung pandinig nyo. May ilalagay sila sa yung headset dito. Tapos may pipindutin silang tutunog. Ganun, hanggang sa pahina ng pahina. Tapos, pag narinig mo siya, ibig sabihin, okay po yung pandinig nyo. 
So guys, yung pang anim is yung physically fit. Yun po, dito, chinecheck po nila yung kung may sira po yung ulo natin. Tulad po ng isa psycho po nila kayo. Mga bagay silang tatanungin at dun nila makikita kung may sira po yung ulo nyo or nasa tamang pag-iisip pa ba kayo. Meron din po silang pinapasagutan mga question. Uh, madami po yun, kaya matitest po talaga kung may sira po talaga yung ulo nyo doon. Pagkatapos noon, pag nakausap nila kayo, may, may pupunta kayo sa isang room, tapos i-check din nila po guys, yung dito sa part sa dede nyo guys, pipin, ano, uh, it, pipindutin nila kung may mga bukol ba dyan. Tapos dito sa dito, kung meron ba kayong mga bukol din kayo dito. Tapos pa, pagkatapos nun, papahuba rin po kayo yung ba, baba po, yung pantalon nyo huba rin. Tapos tutuwad po kayo. Dun, yun, iti-check din po nila yung pet nyo kung meron po kayong almiranas. Tapos titignan din po nila din yung yung ano nyo, yung alam nyo yun, kung meron din pong ano, meron din pong bukol ganyan. Pero wag naman po kayong mahiya kasi mga babae din naman ang magtitingin noon. Kasi kung lalaki, kung nyari, lalaki ka, lalaki din ang magtitingin sa'yo. At kung babae ka naman, babae din yung mag-check sa'yo. Pang pito naman po is yung dental. Yun guys, check din po nila kung may mga sira po yung ngipin ninyo, ganyan. Um, dapat guys, advice ko sa inyo yung, yung ginawa ko that time is yung baking soda. Natutut brush ko yung baking soda guys para maging ano siya, malinis po yung ngipin natin. Nakakatanggal po kasi yung baking soda ng mga stain po ng mga ngipin. Kaya pag check po nila hindi, hindi mo na kailangan magpalinis po ng ngipin ganyan. Tapos pag naman po may mga sira po yung ngipin ninyo, ibubunutin nila or papastahin po nila. Depende po kung ilan po yung mga sira ng ngipin nyo. Medyo mahal po kasi ang papasta. Ang pang walo po is yung laboratory. Ayun, dun din ulit natin papasa yung mga urine natin at saka yung ating stool. Tapos yung pang shampoo guys is yung eye test po guys. Dun po nila malalaman kung may mahina ba yung mata mo or may sira po yung mata mo. At kung may, may mga sira naman po yung mga mata natin is uh, gagawa tayo ng salamin. Ganyan. Papagawahan po tayo ng salamin. Yung pang sampo naman guys is yung mga vaccine. Uh, ito guys, medyo mahal po ang vaccine nila. Ang vaccine po sa chicken fox at saka yung yung influenza po dito sa Japan po kasi nasakit. Meron din po yung vaccine na bago po kami pumunta dito sa Japan ay binavaccinin din po kami noon. So guys, uh, I think nasabi ko na po sa inyo lahat-lahat po ng ginawa naming medical dito sa Japan bago kami nakapunta dito sa Japan. Sana guys, nakatulong to video na to sa inyo at uh, nagkaroon kayo ng idea kung ano-ano nga ba ang mga medical namin dito sa Japan. So guys, medyo mahal po talaga ang, ang medical po ng uh, doon sa agency namin kasi um, talagang mini-make sure po nila na healthy ka bago ka pumunta ng Japan. Yun po, marami pong mga uh, medical na napagdaanan namin. Uh, yun nga po, may class, apat po na klase na medical nga po, di ba po? Kaya makikita nyo po dito na talagang um, mini-make sure talaga nila na healthy ka bago ka pumunta ng Japan. At kung nagustuhan nyo naman tong video na to, um, wow, i-like nyo na po at i-share at i-subscribe nyo na din. At don't forget to tap the notification bell button para maging updated po kayo sa susunod namin mga video. Always remember, Jesus love you! Bye! See you in our next vlog! Bye!